dear friends, my name is Antonia Romakor. Welcome to Russian with Passion. Today I'm going to tell you about different kinds of transport. Buses, trams, um, underground and so on. So different kinds of transport. First of all, I will tell you in general a couple of things. So there are different kinds and today I'm going to focus on public transport. Okay, let's start with the underground. So the underground in this very city, Yekaterinburg, is not very long. It's not very big, to tell the truth. It was even introduced into the Genesis book as the shortest underground in the whole world. Although a couple of stations were added lately, now it's not the shortest. Anyway, we have underground. In Russian it is called metro. Metro. So there is Stancia metro. This is the station in the underground, Stancia Metro. We can also talk about Poyest, uh, well, the train itself, which moves from one station to another, Poyest. Um, there are a couple of other words and we will study them a little bit later. Now I'm just talking in general. Underground is very comfortable and very convenient, of course, it raises no doubt. Even though the, we have just one line, it's still makes our life much easier. So this is my favorite kind of transport, underground, metro. It is fast, no traffic jams, so it's perfect. Now let's move on to autobus. Autobus is a bus. So it's also very popular. There are a lot of them in our city. And well, we use them very often because they are everywhere. They can take you to any place in the city. So autobus bus. Then we have trolleybus, trolleybus. It's the same as autobus, but with these little things, you know, with the horns, if I would put it like this. Trolleybus, trolleybus. Also convenient, quite okay. Then we have tram, tramvai, tramvai. In English, tram or tramway, tramvai. It's ver I like trams very much because you do not feel sick there, it's very comfortable, so I like them, I don't know why. Anyway, so there are also many buses, small buses, like Marshrutka. Well, some people translate it into English like Marshrutka, so they do not change the word. Uh, but some people call it mini bus, like a small bus or something like this. They are also very comfortable, they are fast, they are much faster than, than uh, buses or trams or anything like this. So Marshrutka is a wonderful way to travel in Russia, although it's cramped, usually there is no much space, you have to like, I don't know, stay like, like if you are a crooked man or something. So there are perks, there are minuses of course. So basically that's it. Now we're going to take a look at these kinds of transport closely and my friend Dania will pronounce the names of this, these kinds of transport clearly and slowly so, so that it would be easier for you to memorize them. So let's take a look. Я вижу маршрутку. Маршрутка. 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 Желтая. Так, и у нас на подходе трамвай. Номер четвертый. Трамвай. 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 И тоже оранжевый. Опять же маршрутка. Только междугородняя. Маршрутка. Так, и где же у нас автобусы? А вот идет и автобус. Так, белая это у нас идет маршрутка. Маршрутка. А вот у нас на остановке стоит автобус. 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 Белый. Белый с синий, да. Вон там у нас остановка 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 и вот еще один вид транспорт это метро точнее вход метро метро где ездят поезда метро метро это у нас перекресток то есть пересечение двух дорог он может быть т-образный то есть раз дорога и два дорога 
и может быть крест-накрест, как мы видим вот сейчас. Также на перекрестке у нас есть светофор, трамвайный светофор, это опять буквой Т, и автомобильный светофор с дополнительной секцией направо. Сейчас вы видите, горит зеленый цвет направо, а прямо у нас горит красный цвет. У трамвая запрещено движение, так как нижний кружочек у нас не горит. Перекресток. Перекресток. Светофор. Светофор. Разноцветный. У нас также есть подземный пешеходный переход. Это вход в метро и также подземный пешеходный переход. То есть, получается, у нас под дорогой. А есть еще надземный пешеходный переход, но здесь я его не вижу. Если пройдете дальше, то вы там увидите надземный пешеходный переход. Пешеходный переход. Надземный и подземный, соответственно. Троллейбус. За моей спиной едет троллейбус. Тро Троллейбус. Троллейбус номер 11. Троллейбус. Кроме общественного транспорта у нас есть и другой транспорт. Например, автомобиль. Как вы видите, автомобиль. Есть легковой автомобиль и грузовой автомобиль. Автомобиль. Или по-другому машина. Также у нас в городе много велосипедистов. Ну, транспорт, велосипед. 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 Ну и, конечно же, как и в любом другом городе, есть пешеходы. Ходить пешком. Пешкопус. Пешкопус. Да. Ну, это, конечно, шутка. Ну, шутка, конечно, да. Но... Ладно, пока. Увидимся. Увидимся скоро. До новых встреч. С вами была Татьяна. До свидания.